eine Futterglocke für die Singvögel, komplett aus Naturmaterialien selbst gemacht und wieder befüllbar. Hallo bei Hennenglück. Mein Sohn hat eine Vorliebe für Kokosnüsse in letzter Zeit und überall liegen diese Kokosnusshälften herum, also die Schalen. Weil die so schön sind und so natürlich ausschauen, habe ich mir gedacht, warum sollte ich nicht da, anstatt Meisenknödel aufzuhängen, eine kleine Futterglocke für die Vögel im Garten bauen. Weil nicht jede Hälfte von der Kokosnussschale schon ein Loch hat, werden wir da ein kleines Loch bohren und wer macht das? Meine Tochter. Mit einer handbetriebenen Bohrmaschine und etwas Hilfe ist das ganz einfach und macht Spaß. Ein Schneidebrett schützt den Tisch und schon haben wir ein Loch zum Durchschauen. Am besten hat es einen kleinen Durchmesser, sodass unsere Schnur gerade noch durchpasst, denn dann läuft nämlich später nichts aus. Als Schnur verwenden wir am besten Naturmaterial, zum Beispiel Hanf. Wir wollen ja Plastik vermeiden. Das ist zum Beispiel, finde ich, einer der Nachteile von gekauften Meisenknödeln. Die sind fast immer in ein kleines Plastiknetz eingewickelt. Ich finde das nicht so toll, denn abgesehen davon, dass es nicht sehr gut aussieht, können auch die Vögel mit den Füßen in dem Netz hängen bleiben und sich daran verletzen. Außerdem kann das leere Netz, wenn die Meisen dann mit dem Knödel fertig sind, ganz leicht vom Wind fortgeblasen werden, und dann liegt es unverrottbar irgendwo in der Natur herum. Nein, lieber machen wir das mit einer natürlichen Paketschnur und wir verknoten sie so, dass sie auch schön fest drin sitzt. Bei der anderen Hälfte der Kokosnussschale, der mit dem großen Loch, versuche ich die Schnur so lange zu verknoten, bis das Loch zugestopft ist. Das ist ziemlich wichtig, denn es darf ja nichts auslaufen von dem flüssigen Fett, das wir verwenden. So. Sieht niedlich aus, oder? Also die Schnur soll durch die Kokosnuss durchgehen. Oben brauchen wir noch ein Stück für eine Schlinge zum Aufhängen. Und unten sollte noch was vorschauen, in das wir auch Knoten machen, damit sich die Vögel ein wenig festhalten können, wenn sie aus der Kokosnuss rausbicken. Kommen wir zum Fett. Hauptbestandteil der meisten gekauften Meißenknödel ist Rindertalg und ich habe in ganz vielen Metzgereien nach Rindertalg gefragt und keinen bekommen. Das hier ist Kalbsnierenfett. Es hat die gleichen Eigenschaften wie Rindertalg, nämlich ist es lange haltbar und es wird nach dem Schmelzen, wir müssen das ja auslassen, nach dem Schmelzen wird es wieder fest, bleibt also schön in der Kokosnuss drinnen und die Federn der Vögel können sich nicht daran verkleben, das ist auch ganz wichtig. Ich habe schon pflanzliches Fett für solche Futterglocken verwendet, und zwar Kokosfett. Das wird auch wieder fest, ist aber dann an sonnigen Wintertagen flüssig geworden und ausgelaufen. Hier bleibt das Fleisch, das noch an dem Fett dran war, im Sieb zurück. Ich trenne das, damit das Fett länger haltbar ist. Auf keinen Fall darf auch das Fett ranzig sein, denn dann nehmen es die Vögel nicht mehr an oder sie werden krank davon. Und natürlich darf es auch weder gesalzen noch gebökelt sein. Also bitte keinen Speck geben. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das Vogelfutter in das Fett zu mischen. Ich nehme ganz einfaches gemischtes Vogelfutter für Singvögel. Da sind Sonnenblumenkerne drin, da ist Hirse drinnen, da sind verschiedene Getreidesorten drin. Ich tue auch noch ein paar Sultaninen oder Rosinen dazu. Oder man kann auch Nüsse, wenn man welche zu Hause hat, dazugeben. Und das tue ich so lange in das Fett rühren, bis es anfängt, ein bisschen dick zu werden und kein flüssiges Fett mehr sichtbar ist. Und dann geht es schon ans Füllen. Am besten stellen wir die Kokosnusshälften in eine Tasse oder in eine kleine Schüssel rein, damit wir sie bequem füllen können. Die Schnur, die innen aus der Kokosnuss herauskommt, die soll natürlich auch weiterhin herausschauen. Wir werden da noch ein paar Knoten hineinmachen, damit sich die Vögel daran festhalten können, wenn sie zu unserer Futterstelle kommen. Und jetzt füllen wir das ein, indem wir es hineinschütten oder mit dem Löffel hineinstreichen und nochmal gut festdrücken. Und so machen wir das bei allen unseren Kokosnusshälften. Sobald das Fett fest geworden ist, klebt alles schön zusammen und bleibt schön in der Kokosnusshälfte und wir können es draußen aufhängen, vielleicht vors Fenster und 
den Vögeln beim Fressen zuschauen. Was wir nicht sofort verwenden, können wir im Kühlschrank kalt stellen oder eventuell, wenn wir es länger aufbewahren wollen, auch einfrieren, damit es nicht schlecht wird. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal Hennen Glück im Biogarten und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis bald.